యాక్ట్ ప్రేక్షకులకి నమస్తే ఈరోజు అక్టోబర్ పన్నెండవ తేదీ ఆర్థోపెడిక్ సంబంధించి ముఖ్యమైన దినం ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వరల్డ్ ఆర్థరిటీస్ డేని ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ప్రపంచ కీల వ్యాధుల దినోత్సవం సో ఇందులో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కీలకు సంబంధించిన అనేక జబ్బుల గురించి అవగాహన కలగడానికి ప్రజలందరికీ తెలిసే విధంగా ఒక అవగాహన కార్యక్రమం ఇందులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇందులో డాక్టర్స్ హాస్పిటల్ సంబంధించిన మిగతా స్టాఫ్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా కీళ్ళ వ్యాధుల గురించి ఒక డిస్కషన్ అనేది అంటే అసలు కీళ్ళ వ్యాధులు అంటే ఏమి దీని వలన ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరుగుతాయి ఇందులో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఇది రాకుండా తీవ్రంగా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేదానికి ఏం చేయాలి సో మొదటి దశల్లో గుర్తించుకొని ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి లేదు తీవ్రమైన స్టేజ్లో ఉంటే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ వరల్డ్ ఆర్థరిటీస్ డే సందర్భంగా డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ముఖ్యంగా కీళ్ళ వ్యాధులు అంటే ఏమి అంటే శరీరంలో కీళ్ళలో వచ్చిన పొర వాపులు కానీ లేదా కాట్లే సంబంధించిన డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కీళ్ళ వ్యాధుల గురించి వస్తుంది ముఖ్యంగా మనకి సాధారణంగా ఎక్కువ సహజంగా జరిగే కీళ్ళ అరుదలు అనేది ముఖ్యంగా మనం చాలా ఎక్కువ మంది చూస్తు చూస్తుంటాము ఇది వయసు రీత్యా తర్వాత బరువు వల్ల లేదా కొంతమంది వేరే ఇతరత్ర అంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో లేదంటే ఊబకాయం కొలెస్ట్రాల్ వల్ల ఇటువంటి వాళ్ళలో లేదంటే థైరాయిడ్ ఇష్యూ ఇటువంటి ఉన్న వాళ్ళలో బరువు పెరిగి వాళ్ళలో ఈ కీళ్ళ అరుదలు వస్తుంటాయి ఇది సహజంగా వయసు రీత్యా చూసే కీళ్ళ అరుదలు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటారు సో తర్వాత కీళ్ళ అరుదలు వచ్చేసి రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఇది కీళ్ళకు వాతం అంటారు కదా కీ రొమటా ఆర్థరైటిస్ దీనిలో ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ ఉంటుంది కొంతమందిలో ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండి కూడా కీళ్ళ వాతం అనేది జరగచ్చు సో వీళ్ళలో యాంటీసిసిప్ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంటుంది సో ఈ కీళ్ళ వాతం అంటే రొమటా ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ వాతం ఉన్న వాళ్ళలో కీళ్ళు పొద్దున లేవంగానే వేలు చేతి వేలు సంబంధించి కీళ్ళు బిగుసుకోవడము తర్వాత నొప్పులు ఎక్కువ రావడము పని చేసే కొద్దీ ఇంకా నొప్పులు స్లోగా తగ్గిపోయి చేతులు ఫ్రీ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఒకసారి ఒక కీళ్ళు వాతం వల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు కొంత మెడిసిన్స్ వాడే కొద్దీ ఉపశమనం దొరకచ్చు తర్వాత ఈ వాతం అనేది మనం కంట్రోల్ చేయకుండా ఉంటే ఈ కీళ్ళ వాతం సంబంధించి మనకి రొమటాయ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి డిఎంఏఆర్డి డిసీజ్ మాడిఫైయింగ్ యాంటీ రొమటాయ్ డ్రగ్స్ సో ఈ మందులు అనేది కొన్ని ప్రతి వారము వారానికి ఒక మాత్ర వాడడం అనేది కొన్ని రెగ్యులర్ వాడే మాత్రలన్నీ ఉంటాయి సో ఈ కీళ్ళ వాతం రొమటాయ్ ఆర్థరైటిక్స్ సంబంధించి డ్రగ్స్ వాడడం ద్వారా ఈ కీళ్ళ వాతాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ కీళ్ళ వాతం అనేది సహజంగా చలికాలంలో కొద్ది ఎక్కువ ఉండడము ఎండాకాలంలో తక్కువ ఉండడం జరుగుతుంటుంది చలికాలంలో చలి వల్ల ఈ జాయింట్స్ స్టిఫ్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది స్టిఫ్నెస్ వల్ల నొప్పులు ఎక్కువ వస్తుంటాయి సో అందువల్ల వీళ్ళు వేడి నీళ్ళు కాపడం కానీ లేదా వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయడం ద్వారా కూడా ఈ వ్యాధి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు బట్ ఇది టెంపరీ కానీ కంపల్సరీగా కీళ్ళ వాతం మందులు వాడుకోవాలి సో రెండోది ఈ కీళ్ళ వాతంలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకొచ్చేది ఏంటంటే కీళ్ళ వాతం మందులు వాడుతున్నప్పుడు లివర్ మీద ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మిగతాది కొన్నిసార్లు బ్లడ్ తగ్గిపోవడము హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోవడం కానీ కొన్నిసార్లు కళ్ళల్లో క్యాటరాక్స్ రావడం కానీ లేదా సల్ఫర్ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో స్కిన్ రియాక్షన్స్ వచ్చేది కానీ అవకాశాలు ఉన్నాయి మూడవది తీసుకుంటే యూరిక్ యాసిడ్ వల్ల వచ్చే గౌట్ అంటారు అంటే ఇది ఏదైనా ప్రోటీన్ పదార్థం తీసుకున్నప్పుడు ప్రోటీన్ యూరిక్ యాసిడ్ లాగా మారిపోయి మన జాయింట్లో ఉన్న లూబ్రికేటింగ్ లేదు సవనయం అంటారు దీనిలో చిన్న సూదుల్లాగా ఏర్పడి గుచ్చుతూ ఉంటుంది జాయింట్ని ఇవనేది జాయింట్ అనే కాకుండా మోచే దగ్గర కానీ లేదంటే మెడ దగ్గర నడుములు మోకాళ్ళు పాదములు ఎక్కడైనా మనకి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది చిన్న సూదుల్లాగా ఏర్పడి గుచ్చుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల నొప్పి రావడం వాపు రావడం కొన్నిసార్లు ఇది మామూలు ప్రాబ్లం కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్ లాగా కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ అంత తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది సో కొంతమంది సడన్గా మిడ్ నైట్ ఎమర్జెన్సీలో కూడా వస్తూ ఉంటారు యూరిక్ యాసిడ్ వల్ల జనరల్గా ఇవి ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రిసిపేట్ అవుతుంది అంటే యూరిక్ యాసిడ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా బాడర్ అయిన వాళ్ళు ఆల్కహాల్ వల్ల డిహైడ్రేషన్కి గురైపోయి యూరిక్ యాసిడ్ డిపాయిషన్ జరుగుతుంది సో వీళ్ళని గౌట్ పేషెంట్ ఉంటారు దీనికి నార్మల్ యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించేదానికి కొన్ని రకాల మందులు ఫెబుస్టో ఫెబుక్సోస్టాట్ అని కానీ అలోపిర్నాల్ కానీ ఉంటాయి అలాగే కొన్నిసార్లు అక్యూట్ ప్రాబ్లం
నెక్స్ట్ వస్తే మనకి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఉండి వేరే ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి జాయింట్స్లో వాపు రావడం అనేది జరుగుతుంది రీటర్ సిండ్రోమ్ అంటారు జనరల్గా ఫీమేల్స్లో యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండి అవి ఇక్కడికి జాయింట్స్లో వాతం రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఏదైనా సెప్టిక్ జాయింట్స్ అంటే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జాయింట్లో ఎస్పెషల్లీ డయాబెటిక్స్ సంబంధించిన పేషెంట్స్లలో లేదంటే కిడ్నీ డయాలసిస్ అండర్గో అయ్యే పేషెంట్స్లో కానీ ఇలాగే జాయింట్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ తరచుగా చూస్తుంటాము ఇవి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే సహజంగా బ్యాక్టీరియల్ క్రిములు యూరిన్లో కానీ లేదా గొంతులో కానీ పల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేదా యూరిన్ మోషన్ సంబంధించి ఈ ప్రైవేట్ ఏరియా దగ్గర ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి ఇక్కడికి స్ప్రెడ్ అయ్యి అవి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది జాయింట్లో కలిగి చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది దీని వీటిని సెప్టిక్ ఆర్టైటిస్ అంటారు సో సెప్టిక్ ఆర్టైటిస్ వస్తే జనరల్గా మొక్కల మీద వాపు వేడి జ్వరం రావడము లేదా భరించలేని విధంగా కాళ్ళ నొప్పులు రావడం మోకాల కదలికలు కష్టం అవడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇటువంటిది ఇమీడియట్గా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ గారిని కలిసి ఈ సెప్టిక్ ఆర్థైటిస్ అనేది ఉందా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి అవసరమైతే ఎంఆర్ఎస్ స్కాన్లు ఎక్స్రేస్ తీసుకోవడం కొన్నిసార్లు క్లీన్ చేసుకొని కొంచెం స్టెరైల్ కండిషన్స్లో జాయింట్లో నుంచి చీమ్ తీసేసి పరీక్ష పంపించి తర్వాత వన్స్ అది ఉంది అని తెలిస్తే జాయింట్ని చిన్న కీహోల్ ద్వారా క్లీన్ చేయడము దానికి సంబంధించిన కల్చర్ రిపోర్ట్స్లో వచ్చిన యాంటీబయాటిక్స్ బట్టి యాంటీబయాటిక్స్ ఎన్ని రోజులు వాడాలనేది అనేది నిర్ణయం తీసుకోవాలి జనరల్గా సెప్టిక్ ఆర్థైటిస్ అనేది కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇంకా కండిషన్స్లో కొన్నిసార్లు ఇమ్యూనిటీ తగ్గిన వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ సంబంధించిన పేషెంట్స్లో కానీ రెగ్యులర్ డయాలసిస్ అవసరమయ్యే వాళ్ళు కానీ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండి లేదా కొన్నిసార్లు ఏదైనా కారణం వల్ల స్టీరాయిడ్స్ బహుశా కోవిడ్ తర్వాత చాలామంది హై స్టీరాయిడ్స్ వాడినప్పుడు వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ తగ్గి ఇటువంటి వాళ్ళలో మనకి టీబీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఇటువంటి వాళ్ళకు కూడా మనకి ఏమాత్రం డౌట్ వస్తే బ్లడ్ టెస్ట్లు అండ్ ఈ సైనవేల్ బ్యాప్ సెంటర్ చిన్న కీహోల్ ద్వారా ఈ మొక్క పరీక్ష పంపించేసి అది టీబీ కన్ఫర్మ్ అయితే కనీసం సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ టీబీ డ్రగ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా కొంత టీబీ యొక్క అవేర్నెస్ తర్వాత దీనికి సంబంధించిన మందులు కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ ఈ వన్ ఇయర్కి సంబంధించి మంచి ప్రోటీన్ డైట్ సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా పారితోషకాలు అనేది గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి అందజేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చే కీళ్ళకు సంబంధించిన సమస్యల్లో ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్ తర్వాత పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత హిప్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోయి కీళ్ళు ఎండిపోవడము దాని దానివల్ల బోన్ ఎండిపోయి కీళ్ళ తొందరగా అరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీన్ని ఎవాస్కులో నెక్రస్ అంటారు గత మూడే సంవత్సరాల కిందటి నుంచి చూస్తే మనకు కోవిడ్ ద్వారా చాలామందికి ఊపిరితలకు సంబంధించిన ఇల్నెస్లు అవి కీళ్ళ నొప్పుల లాగా కూడా కొన్ని వేరియంట్స్లో మనం చూస్తున్నాము ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఉండి తర్వాత లంగ్స్ మీద బాడీ ఆర్గాన్స్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇలాగ బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేది ఫామ్ అయ్యి బాడీలో డెడ్ బోన్స్ రావడము అందులో ఎస్పెషల్లీ హిప్ జాయింట్స్లో కామన్గా చూస్తుంటాము ఇంత కోవిడ్ రాకముందు అయితే మనము ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళు స్మోకర్స్లో కొన్నిసార్లు ఏ కారణం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు స్టిరాయిడ్స్ హై డోసెస్లో వాడిన వాళ్ళు అండ్ అండర్ సీ డైవర్స్ అంటే సముద్రంలో బాగా డీప్ సీ డైవర్స్ వాళ్ళు డైవింగ్ చేసేవాళ్ళు లేదా హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఈ మౌంటైన్ హిట్స్ పర్వతాలు ఎక్కే వాళ్ళు మనము చూస్తుంటాం కొన్నిసార్లు ఈ సికిల్ సెల్ హిమోగ్లోబిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్రికన్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది చూస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ ఈ ఎవాస్కుల్ నెక్రస్ ఎందుకు ముఖ్యమైంది అంటే ఇది జనరల్గా ఒక పేషెంట్ ఎవరైనా హిప్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయని వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా అత్యంత అనుమానంతో మనము ఈ డై ఈ డయాగ్నోస్ని మనము ఫస్ట్ మొదటిలో తలుచుకోవాలి ఎందుకంటే బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోయిన స్టేజ్ల్లో జనరల్గా నాలుగు రకాల స్టేజెస్లో ఫస్ట్ ఒకటి రెండు స్టేజెస్లో కానీ మనము ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అంటే జనరల్గా పేషెంట్స్ ఒక హిప్ పెయిన్తో వస్తారు మనం రెండు హిప్లు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకొని చూస్తాము అందులో బ్లడ్ సప్లై తగ్గిందని పెయిన్ అన్న సైడే కాకుండా పక్క సైడ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది కానీ పేషెంట్స్కి కంప్లైంట్స్ ఏమీ ఉండవు ఇటువంటి టైంలో మనకి రెండు కీ రెండు కీళ్ళలో కూడా హిప్ జాయింట్స్లో డ్రిల్స్ ఆపరేషన్ చేసేసి ప్రెషర్ రిలీజ్ చేసి అందులో బ్లడ్ సప్లైని పెంచాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ ఇదే స్టేజ్ ముదిరితే ఈ కీహోల్ ఆపరేషన్ అనేది పనిచేయదు కంప్లీట్గా కీళ్ళు మార్పిడి ఆపరేషన్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ విధంగా కీళ్ళకు
స్కిన్కి బ్లడ్ వెల్ సంబంధించిన వ్యాస్కులేటిస్ ఇష్యూస్ కొన్నిసార్లు చెప్పలేనన్ని ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అన్నీ కూడా కీళ్ళ మీద ఇబ్బంది పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇటువంటి అన్నిటికీ కూడా మొదటి దశల్లో కానీ మనము డాక్టర్ గారిని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేసి క్లినికల్గా మనకున్న సిమ్టమ్స్ని బట్టి వాళ్ళు ఏ ట్రీట్మెంట్ పెట్టాలి ఎలా చేయాలని తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ ఎర్లీ స్టేజెస్లో కానీ డయాగ్నోస్ అయితే కేవలం జాగ్రత్తలు ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా నయం చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ కొన్ని మందులకి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కానీ కీలవాదం కానీ లైఫ్ లాంగ్ మందులు వాడాల్సి వస్తుంది సో ఇది మొదటి దశల్లో కానీ మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలైతే ఈ లాంగ్ టర్మ్గా చాలా దీర్ఘకాలికంగా మందులు వాడాల్సిన పరిస్థితి నుంచి మనం బయటపడవచ్చు దీని విధంగా ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఆర్థిక పరంగా కూడా భారం అనేది లేకుండా మనం చేసుకోవచ్చు పూర్తిగా మనకి మందుల ద్వారా తగ్గినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎంఆర్ఐ స్కాన్లు చేసుకొని జాయింట్ని లోపల వాషింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదంటే లిగిమెంట్ సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా కార్టిలేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టు కీహోల్ ప్రొసీజర్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఈ కీహోల్ ద్వారా కూడా తగ్గినటువంటి సివియర్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్గా కీల్ మార్పిడి చేయవలసి వస్తుంది అది మోకాలు కావచ్చు తొంటి కాలు కావచ్చు కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు షోల్డర్ కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్లో కూడా చాలామందికి కీళ్ళు కార్ట్లేజ్ ఇష్యూస్ కానీ లిగిమెంట్ ఇష్యూస్ కానీ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ మనకి కొన్నిసార్లు ఫిట్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే నార్మల్గా డొమెస్టిక్ ఇంట్లో పడితే కానీ ఈ కీళ్ళు తొలడం అనేది కూడా మనం చూస్తుంటాం సో ఇటువంటి వాళ్ళలో మొదటి దశలోనే వెంటనే కీళ్ళు సరి చేసుకోవడం ఒకవేళ అవసరమైతే నొప్పి తగ్గకుండా ఉన్నప్పుడు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకొని దానిలో ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా అనిపిస్తే కీహోల్ ద్వారా ఆ లిగిమెంట్ కానీ ఈ కఫ్ టేర్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ స్టేజెస్లో కూడా మనం మనకి అరుగుదల అనేది అడ్వాన్స్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు కీళ్ళు మార్పిడి చేయాల్సి వస్తుంది దీనిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి కన్వెన్షనల్గా అంటే ఎక్స్రే చూసి డాక్టర్ గారు తను మనకి ఎంత వంపు ఉంది ఎంత అరిగిపోయింది అనేది అంచనా వేసుకొని ఆపరేషన్ టైంలో మనకి కీళ్ళని ఎంతవరకు ఏ యాంగిల్లో కట్ చేసి స్ట్రైట్గా కాలు తీసుకురావడం అనేది ప్లాన్ చేసుకొని ఇంప్లాంట్స్ని ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది యాంటీబయాటిక్ సిమెంట్ ద్వారా అదే కొంచెము కాలు వంపు వచ్చే ఛాన్స్ కానీ లేదా కొంచెం కాలు టైట్ అవ్వడము కొంచెం లూజ్ అవ్వడం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ సమస్యను మనం రెక్టిఫై చేయడానికి లేదా నార్మల్గా యాంగ్ ఏదైనా కొంచెం వంపుగా ఇంప్లాంట్ కానీ ఫిక్స్ అయితే దీర్ఘకాలికంగా ఈ ఇంప్లాంట్ లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ బోన్ కొంచెము వీక్ అయిపోయి ఇంప్లాంట్స్ వంగిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అందువల్ల ఇంప్లాంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా నార్మల్ హ్యూమన్ అనటామికల్ యాక్సెస్ మెకానికల్ యాక్సెస్లో కానీ ఇంప్లాంట్స్ని అమర్చగలిగితే దీని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందువల్ల వచ్చిన థాట్ ప్రాసెస్ ఈ రోబోటిక్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఈ రోబోటిక్ నీ రీప్లేస్మెంట్లో ముఖ్యంగా మనకి ముందు త్రీ డీ సిటీ స్కాన్ చేసుకొని త్రీ డీ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకొని ఎలా ఎంత కాలు వంపు ఉంది ఎంత సైజులో మన ఇంప్లాంట్ వాడాల్సి వస్తుంది ముందే మనకు అవగాహన వస్తుంది అండ్ ముందు రోజు మనము ఇంప్లాంట్స్ అన్ని తీసుకొని ఆపరేషన్ జరిగేలాడం ఇదంతా జంజాటం ఏమి ఉండదు ఒకసారి సిటీ స్కాన్ అవ్వంగానే ఏ ఇంప్లాంట్ అనేది మనకు అంచనా వేసుకోవచ్చు మనకి రోబో యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా సో ఈ బోన్ యొక్క కండిషన్ సిటీ ద్వారా తెలుస్తుంది అండ్ ఆపరేషన్ టైంలో లెగిమెంట్ సమ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సెన్సార్స్ ద్వారా రోబోకి పంపిస్తాము సో ఈ సెన్సార్స్ ద్వారా ఎంత యాంగిల్ని కట్ చేయొచ్చు బోన్ బోన్ మధ్య గ్యాప్ ఈక్వల్గా లోపల వైపు బయట వైపు స్ట్రైట్గా ఉంచినప్పుడు లేదా అంటే బెండింగ్ ఉంచినప్పుడు ఇవన్నీ మనకు అన్నీ కరెక్ట్గా చేసుకొని ఈక్వల్ గ్యాప్స్ వచ్చేటట్టుగా చేసుకొని లోపల ప్లాస్టిక్ అనేది ఎంత మార్చాలి అనేది అంతా కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈత ద్వారా మనకి లోపల కీళ్ళ అరుగుదలలో వచ్చిన వంపుని కూడా కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లాంట్ని కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెట్టుకోవచ్చు దీని ద్వారా అడ్వాంటేజ్ ఏ రోబో ద్వారా అంటే చర్మంది కొంచెము కన్వెన్షనల్గా ఉన్నట్లుగానే ఉంటుంది కటింగ్ కానీ లోపల కం కంట్రాలు ఎక్కువ కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఎక్కువ కటింగ్ ఉండదు కాబట్టి పెయిన్ ఎక్కువ ఉండదు బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ ఉండదు రెండవది సర్జరీ అయిన వెంటనే మనం నడిచేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే రోజు లేదా తర్వాత రోజు నుంచి కూడా డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కొంతమంది నొప్పిని తట్టుకోలేని వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర కష్టం అనుకున్న వాళ్ళు ఇంకో రోజు ఎక్స్ట్రా కూడా ఉండి ఉండొచ్చు సో ఈ రోబో ద్వారా ఏంటంటే
మనకు పనులు చేసుకునే దానికి వెసులుబాటు కలుగుతుంది అండ్ ఫైనాన్షియల్గా మనకు రోబానంగానే చాలా కాస్ట్ మనము నార్మల్గా చేసే ఆపరేషన్ కంటే ఎక్కువ కాస్ట్ అని చాలామంది అపోహలతో ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ ఈ యాక్ట్ ఛానల్ ద్వారా చెప్పదు వచ్చేది ఏంటంటే మనము తొందరగా రికవర్ అవుతారు హాస్పిటల్లో తక్కువ రోజుల్లోనే మనం బయటపడతాము అండ్ ఇంట్లో తొందరగా వెళ్ళిపోవచ్చు మన నార్మల్ పనులు మనం చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నొప్పి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం పెట్టే ఈ కాస్ట్కి డెఫినెట్గా రోబో అనేది వర్త్ అనమాట అంటే కాల్ మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఇబ్బంది రాకుండా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ చాలామంది అనుకుంటుంటారు రోబో అంటే డాక్టర్ గారు చేరు ఓన్లీ రోబో అనే రోబో అనేది రోబోని మనము బోని ఎలా కట్ చేయాలనే దానికి రోబో యొక్క మనకి హెల్ప్ తీసుకుంటాము మనం బోన్ కట్ చేసేది అంతా కూడా ఓన్లీ కటింగ్ పార్ట్ అండ్ ఇది రోబో ద్వారా జరుగుతుంది ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్ స్కిన్ది ఇవన్నీ కూడా మనమే చేస్తుంటాం సో రోబో యొక్క సపోర్ట్తో మనం సర్జరీ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ నీ రీప్లేస్మెంట్ రోబో సహాయం తీసుకొని ఆపరేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చిన మారుతున్న అత్యాధునిక టెక్నిక్స్ ద్వారా మనము రోగులకు యొక్క నొప్పి ఇబ్బంది ఇవన్నీ లేకుండా తొందరగా రికవర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు కీళ్ళ మార్పిడి అనేది ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆపరేషన్ తర్వాత బెడ్ మీద ఉండాలి లేదంటే తొందరగా ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది లైఫ్ లాంగ్ మనము నొప్పులు మాత్రలు వాడాలి లైఫ్ లాంగ్ వేరే వాళ్ళు ఆధారపడి చాలామంది అపోహలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మనం దీనివల్ల భయపడి మనం సఫర్ అయ్యేదానికంటే డాక్టర్ గారిని కలిసి మనకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నివృత్తి చేసుకొని ఆపరేషన్కి వెళ్ళిపోయి మనము నొప్పి తగ్గించుకొని నార్మల్గా మళ్ళీ మనము మునుపటి స్థాయిలో వాకింగ్ కానీ లేదా రొటీన్గా కొంతమంది స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు రీసెంట్గా నేను ఒక థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్కి నేను నీ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది జనరల్గా ఈ ఏజ్లో నీ రీప్లేస్మెంట్ సైజ్ చేయము బట్ తను వన్ ట్వంటీ కిలోస్ వెయిట్ ఉన్నాడు అండ్ సిక్స్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ ఉన్నాడు హైట్ సో ఆ హైట్ అండ్ వెయిట్ మీద జాయింట్స్ బాగా డ్యామేజ్ అయ్యి తను ఫిజికల్ వర్క్ కొంచెం వర్కౌట్స్ చేయడం ద్వారా అండ్ పాత ఇంజురీస్ వల్ల కీల్ అనేది తొందరగా అరిగిపోయింది సో అటువంటి వాళ్ళకి మనము ఇంకా వెయిట్ చేద్దామంటే లిటరల్గా బాత్రూమ్కి వెళ్ళే పరిస్థితి కూడా లేదు తనకి సో సర్జరీ అయిన తర్వాత వితిన్ వన్ మంత్ రెండు నీరీస్ ఒకేసారి రీప్లేస్మెంట్ చేసాము వితిన్ వన్ మంత్ అగైన్ తన యాక్టివిటీస్ జాబ్లో పాల్గొనే అవకాశం దొరికింది సో ఇప్పుడు తను మునుపటిలాగా మళ్ళీ యాక్టివ్గా నడవగలుగుతున్నాను సో ఇందువల్ల నేను చెప్పొచ్చేది ఏమంటే మనము ఏ స్టేజ్లో ఉన్నామో ఏ మనకి ప్రివెంటివ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నామా లేదంటే ఇనీషియల్ ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఫేజ్లో ఉన్నామా చూసుకొని లేదా ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఎక్కువగా అరుదులు వచ్చినప్పుడు సర్జరీ స్టేజ్లో ఉన్నామా అనేది తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే ఈ నొప్పి నుంచి మనము ఉపశమనం పొందవచ్చు ఈ ప్రపంచ కీళ్ళ వ్యాధుల దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యంగా నేను నెల్లూరు ప్రజలకు చెప్పొచ్చేది ఏమంటే కొన్ని సేఫ్టీ టిప్స్ అనేది మనము ఫాలో అవ్వాలి అవన్నీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇవి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వయసు రీత్యా కానీ వీటికి సంబంధం లేదు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించేదానికి ప్రయత్నించండి ముఖ్యంగా చాలామంది నేను వయసు రీత్యా ఎంత వెయిట్ ఉండాలని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు పేషెంట్స్ వయసుకు సంబంధించి వెయిట్ అనే కాదు ఇది కేవలం మన హైట్ని బట్టి వెయిట్ ఉంటుంది సో సపోజ్ హైట్ అనేది ఒక వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అయితే సిక్స్టీ కిలోస్ అనేది ఐడియల్ వెయిట్ ఒకవేళ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోస్ అనేది ఐడియల్ వెయిట్ అంతకంటే తక్కువ ఉండొచ్చు అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు కొన్నిసార్లు ఒకటి రెండు కిలోలు కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఈ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది చూసుకుంటే వెయిట్ బై హైట్ స్క్వేర్ అది కొంచెం క్యాల్కులేట్ చేయడం కొద్దిగా కష్టం ఉంటుంది కానీ ఈజీ క్యాల్కులేషన్స్ హైట్ సెంటీమీటర్స్లో చూసుకొని మైనస్ హండ్రెడ్ అది చూసుకోవాలి మెయిన్గా ఆహార అలవాట్లు అంటే మనం తీసుకునే ఈ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ మానేయాలి ఎప్పుడైనా అకేషనల్గా వీక్లీ వన్ టైం కానీ లేదా మంత్లీ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కానీ తీసుకోగలిగితే చాలా వరకు హెల్త్ అనేది మనం కాపాడుకోవచ్చు ముఖ్యంగా రైస్ని కొంచెం తక్కువ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ మీరు లిమిటెడ్గా తీసుకోవాలి మిక్స్డ్ కాంబినేషన్లో అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా కొంతమంది కీటో డైట్ అని లేదంటే ప్రోటీన్ డైట్ అని అట్లా ఎక్స్ట్రీమ్గా వెళ్తున్నారు బట్ అది వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ని బట్టి చూసుకొని అండ్ అండ్ రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ అంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు షుగర్ అనేది ఒకప్పుడు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చ
ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు ఈవెన్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఈవెన్ కిడ్స్లో కూడా మనం షుగర్ అనేది చూస్తున్నాము జెనెటిక్ హిస్టరీని బట్టి ఆ విధంగా సో కాబట్టి రెగ్యులర్గా హైట్ అండ్ వెయిట్ అండ్ షుగర్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి కొంతమందిలో కోవిడ్ తర్వాత లంగ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి దీని ద్వారా బాడీకి ఆక్సిజన్ తంగ అందకపోవడం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సో రెగ్యులర్గా మనకి తీసుకున్న డైట్లో కొంచెము ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ రాగి జావ కావచ్చు నార్మల్ ఫ్రూట్స్ కానీ లేదా ఆకుకూరలు బాగా తీసుకోవడం మీట్ రెడ్ మీట్ కొంచెం తగ్గించడము ఈ హై కొలెస్ట్రాల్ సంబంధించి ప్రాన్స్ని మేము అవాయిడ్ చేయడం ద్వారా కొన్నిసార్లు మనం మంచి హెల్త్ని కాపాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూరికేసిన వాళ్ళు జనరల్గా ఈ రెడ్ మీట్ ప్రాన్స్ అనేది అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అండ్ క్యాబేజ్ కాలిఫ్లవర్ టొమాటో బ్రింజాల్ పాలక్ ఇవి అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ ముఖ్యంగా తీసుకునే ఆహారం అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే విటమిన్స్ అవి మినరల్స్ వచ్చేటట్టుగా ఈ ఆకుకూరలు అవన్నీ తీసుకోవాలి అండ్ ఫ్రూట్స్ పాలు పెరుగు ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి అన్నీ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మీకు రెగ్యులర్ ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే బాడీ జాయింట్స్ మీద లోడ్ పడని ఎక్సర్సైజ్ అంటే నాన్ కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ అలాంటివి లైక్ సింపుల్ యోగా లేదా మెడిటేషన్ లేదా ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ కొంచెం సింపుల్ జిమ్ వర్కౌట్స్ అనేది కంపల్సరీ మన ప్రతిరోజు శారీరక శ్రమ అనేది కనీసం నలభై నిమిషాల పాటు చేయాలి ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మన బిజీ లైఫ్లో కొంత టైంని దీన్ని కేటాయించడం ద్వారా మన బాడీ ఫిట్నెస్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ జాగ్రత్తలందరూ పాటించి మీ హెల్త్ని కాపాడుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నమస్తే